सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए वेलकम फ्रेंड्स सो स्वागत है दोस्तों आज के ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में हम जानेंगे साइकेट्रिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है बुप्रोपियोन यह टेबलेट उन पेशेंट के लिए बहुत ही खास करें जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन टेबलेट लेने के कारण इरेक्टल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ रहा है और भी बहुत कुछ बातें इस वीडियो में जानेंगे और इसके अलावा जानेंगे इसकी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या इसके ब्रांड ने मार्केट में अवेलेबल है यूज़ क्या क्या रहते हैं पूरी डिटेल में डोज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए साइड इफेक्ट क्या रहते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इस दवा को कुछ समय के लिए मार्केट से विड्रॉल क्यों करना पड़ा और क्या उसमें इंप्रूवमेंट किया गया जिससे कि अभी भी ये मार्केट में चलन में है तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस टेबलेट के बारे में मिल सके मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों बोप्रोपियोन एक ए टाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट है जो डोपामिन तथा नॉन एंड्रिलिन रिएपटेक को इनहिबिट करता है बोप्रोपियोन सिर्फ मार्केट में आपको टेबलेट फॉर्म में ही मिलेगी साथ ही जो इसकी टेबलेट्स है एस आर सस्टेन रिलीज फॉर्म में ई आर एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में साथ ही एम आर मॉडिफाइड रिलीज फॉर्म में अवेलेबल रहती है बोप्रोपियोन टेबलेट एक मिलीग्राम तथा तीन मिलीग्राम की अलग अलग स्टेप बनाई जाती है साथ ही साइकेट्रिक मेडिसिन होने के कारण आपको केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है बिना डॉक्टर की सलाह आप इस दवा को मार्केट से नहीं करें ना ही कंज्यूम करें जैसा कि आपको पता है पुप्रोपियोन दवा का जनरिक नाम है केमिकल नाम है यदि हम इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो हमें ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है इसलिए वीडियो में सबसे पहले इसकी ब्रांड को जान लेते हैं क्या क्या पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है कुछ पॉपुलर ब्रांड इस प्रकार है जैसे बुप्रोपियोन टेबलेट बुप्रोन टेबलेट जे बियोन टेबलेट वेल ब्रोटीन टेबलेट जाई बेन टेबलेट ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है जो आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पे मिल जाएगी और इसके अलावा भी हो सकता है कोई ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल हो क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है दवा का जो जेनरिक नाम रहेगा वो प्रोपियोनी रहेगा और इसकी जो प्राइस है आपको प्रति दस टेबलेट की अगर बात करें तो दस रुपये से बारह रुपये एम आर पी में आपको मिल जाती है और इसकी पैकिंग आपको दस टेबलेट तीस टेबलेट सात टेबलेट और तीन सौ टेबलेट की अलग अलग पैकिंग में अवेलेबल जो इसकी प्राइज है वेरी करती रहती है अब इसकी यूज़ को जान लेते हैं क्या क्या इसकी यूज़ रहते हैं किन बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था प्रोप्रोपियोन एक एटाइपिकली एंटी डिप्रेशेंट है तो मुख्यतः इसका प्रयोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है उसे यह दवा दी जाएगी डिप्रेशन एक प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति लो मूड लो सेल्फ स्टेम फील करता है साथ ही जो एन्जॉयबल मोमेंट है उसमें एन्जॉय नहीं करता पार्टिसिपेट नहीं करता और उसकी पूरी बॉडी में बिना किसी कारण से दर्द होने लगता है ये कुछ इसके लक्षण हैं इस डिप्रेशन के तो उस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दवा बहुत ही उपयोगी और डॉक्टर द्वारा दी जाती है इसके अलावा यदि दूसरे इसके यूज की बात करें तो स्मोकिंग को रोकने के लिए बहुत ही अच्छी यह दवा है यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा हो तंबाकू खा रहा हो साथ ही पान मसाला चबा रहा हो और व्यक्ति स्मोकिंग को छोड़ना चाहता हो तो उस समय यह टेबलेट व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि जब भी हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में निकोटिन की मात्रा कम हो जाती है और हमारी बॉडी निकोटिन बार बार मांगती रहती है जिस कारण से हमें स्मोकिंग करनी पड़ती है तो जब हम ये टेबलेट लेते हैं तो वो निकोटिन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देती है जिस कारण से ये हमें स्मोकिंग को छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है इसके अलावा जो अगला यूज है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन यूज है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए दोस्तों ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें पुरुषों के जननांग प्रॉपरली काम नहीं करते जो कि कई कारणों से होती है उसमें से एक कारण है एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन का लंबे समय तक लेना जैसा कि एक मेडिसिन है एस जिटालोपाम टेबलेट यदि इस टेबलेट को आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि इसी का एक पार्ट है इसके ट्रीटमेंट में यह जो बुप्रोपियोन टेबलेट है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है और इसके बारे में यदि एसिटालोपाम के कोई जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया है आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है तो एस जिटालोपाम के बारे में पूरी जानकारी आप जान पाएंगे साथ ही आप में से कोई दोस्त है जिसने एस जिटालोपाम टेबलेट का लंबे समय तक प्रयोग किया और उसे इरेक्टल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ रहा है तो अपने डॉक्टर से जाकर जरूर से मिले जिस और इस टेबलेट के बारे में आप पूछें तो आपको जरूर से कुछ न कुछ फायदा होगा अगर इसके अगले यूज के बारे में जानने तो वो है मोटापे को कम करने के लिए जी हाँ दोस्तों ओबेसिटी को कम करने के लिए भी ये दवा बहुत ही उपयोगी है यदि कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार है तो उसे ये दवा
कम हो जाता है और इस दवा का जो मोटापा कम करने का प्रोसीजर वो सेम ओरली स्टेट टेबलेट के जैसे है ओरली स्टेट एक दवा है जो मोटापा कम करने के लिए काम आती है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया उसका ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके ओरली स्टेट टेबलेट के बारे में जान सकते हैं तो दोस्तों मोटापे को कम करने के लिए दवा काम ली जाती है और इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ को भी ठीक करने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है साथ ही डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी और बीमारी को भी ठीक करने के लिए दवा प्रयोग में ले सकते हैं दोस्तों पूरे इसकी डिटेल में यूज आने के बाद बढ़ते हैं कौन कौन व्यक्ति है जो इस दवा को नहीं ले सकते इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति है जो एपिलेप्सी से पीड़ित है एपिलेप्टिक सीजर उसको आते हैं तो उसे यह दवा नहीं दी जाएगी साथ ही किसी के ब्रेन में ट्यूमर है और इस किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो किसी को सीवियर लीवर डिजीज या सीवियर किडनी डिजीज हो इसके अलावा कोई छोटा बच्चा हो तो इन सभी पेशेंट को यह दवा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसकी डोज की तरफ क्या कितनी मात्रा में हमें इस दवा को लेना चाहिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है बोप्रोपियन टेबलेट आपको 150 सौ पचास मिलीग्राम तथा तीन सौ मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है साथ ही एस आर फॉर्म ई आर फॉर्म और एम आर फॉर्म इसकी मार्केट में अवेलेबल है यदि एक सौ पचास मिलीग्राम की टेबलेट पेशेंट को दी जाएगी तो यह टेबलेट दिन में दो बार दी जाती है और तीन सौ मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है दिन में एक बार दी जाती है इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद ही लिया जाता है और पेशेंट की अगर कंडीशन ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर इस डोज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके दे सकते हैं अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के बारे में बात करें तो यह प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए अनकलियर है कि यह सेफ है या नहीं है इसलिए इसको कैटेगरी सी में डाला गया है बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने पर डॉक्टर माइनर डोज में लो डोज में इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों अब वीडियो क्लास में जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है और क्यों इस दवा को बैन किया गया था इसके अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें ड्राई माउथ होना बिल्कुल आम समस्या है इसके अलावा नींद में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है व्यक्ति का सिर दर्द हो सकता है इसके अलावा व्यक्ति को सुसाइडल थोट आ सकते हैं और इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है एपिलेप्टिक सीजर व्यक्ति को हो सकता है ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है हो सकता है इनके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिले यदि ऐसा हो तो तुरंत ही दवा को लेना बंद करें अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि इस टेबलेट की जगह आपको दूसरी टेबलेट दी जा सके और फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके दोस्तों अब जान लेते हैं क्या कारण था कि इस दवा को मार्केट से विड्रॉल किया गया था और क्या इंप्रूवमेंट करके इसको मार्केट वापस रीलॉन्च किया गया था दोस्तों इसको विड्रॉल करने का जो मुख्य कारण था इस एपिलेप्टिक सीजर था जो इस दवा की डोज के कारण होता था ये नाइनटीन एटी नाइन से पहले जो दवा है अनकोटेड फॉर्म में तथा फिल्म कोटेड फॉर्म में आती थी जो कि पेशेंट जब भी लेता था कंज्यूम करता था इंस्टेंट दवा रिलीज होता थी, थी और दवा इंस्टेंट रिलीज होने के कारण व्यक्ति को एपिलेप्टिक सीजर का सामना करना पड़ता था इसी कारण इस दवा को नाइनटीन से लगा नाइनटीन तक बैन किया गया था विड्रॉल किया गया था और नाइनटीन के बाद में इस दवा को एस आर सचिन इंग्लिश फॉर्म में ई आर तथा एम आर फॉर्म में बनाकर मार्केट में वापस रीलॉन्च किया गया था जिससे कि जब भी पेशेंट दवा लेता है तो जो दवा की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके रिलीज होती है तो जो एपिलेप्टिक सीजर की जो साइड इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट है थोड़े कम देखने के लिए मिले और आप और अभी उसका जो परसेंटेज है काफ़ी कम हो गया है तो इसी कारण से ये मार्केट में अभी भी चलन में है तो दोस्तों ये मुख्य कारण था इसको विड्रॉल करने का वापस रीलॉन्च करने का तो दोस्तों ये कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बुप्रोपियन टेबलेट के बारे में बता दी है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दी गई रेटर को तो आकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले सबसे पहले मेडियो देख पाएँ आप तो अपने दोस्त मोहित आदि इसके हाथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केयर एंड बी केयरफुल ऑफ मेडिसिन यूजर्स